বন্ধুরা এই ভিডিওটা গত মাসে করেছিলাম ভেবেছিলাম পোস্ট করব না কিন্তু এই ছেলে মেয়েদের এই ডাক্তারদের এত কষ্ট এত স্ট্রাগলটা যাতে আমরা সাধারণ মানুষ না ভুলতে পারি তারই জন্য এই পোস্ট আজিগড়ের ঘটনা এইভাবে লুকিয়ে বডি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে মেয়েটিকে এখানে মারা হয়েছে ঘটনা ঘটেছে একটি সেই মেয়েটির বডি এখানে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন এটা লড়াই লড়াইটা সত্যের লড়াই মানবিকতার লড়াই মনুষ্যত্বের লড়াই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য ভবনের সামনে গাড়ি নিয়ে এবং গাড়ি থেকে নেমে হুট করে মঞ্চের সামনে এসে হাজির হলেন সেখানে অনুরোধ করলেন ডাক্তারদের কাজে ফিরে যেতে এবং তার সাথে বৈঠকে বসতে তিনি বারংবার প্রতিষ্ঠিন ডক্টরদের আশ্বাস দিলেন যে তিনি রাজ্যের চিফ মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসেননি তিনি তাদের বড় দিদি অতি প্রিয়জন হিসেবে এসছেন সিজ ওয়ার্ক করা ডাক্তারদের প্রতিনিধিরা ওনার কালীঘাট বাড়িতে গিয়েছিলেন কিন্তু সেদিন দেখা মেলেনি অবশ্যই ১৬ তারিখ সন্ধ্যাবেলা বিয়াল্লিশ জন ডাক্তার আবার গিয়েছিলেন এবং সেদিনকে মিটিংয়ের পর পাঁচ ঘন্টা ধরে মিটিং হয়ে সেগুলো সব মিনিটেড হয়েছে এবং মোটামুটি একটা জয়লাভ করেছে আজকে মনে হয় আমরা সবাই একসঙ্গে কেঁদেছি গোটা ব্যাপারটাতে আমার মনে হয় হারার তো কোনো জায়গা নেই কি মনে হলো তাহলে আলটিমেটলি লড়াইতে মানে যে কথাটা আমরা প্রথম দিন থেকে বলে আসছি শির দ্বারা সোজা রেখে আমাদের লড়াইটা চালাতে হচ্ছে এবং আমরা সেটা চালাবো এবং যে অন্যায়গুলো ঘটেছে যে ট্রান্সপারেন্সির কথাগুলো আমরা বারবার বলছি সেই প্রশ্নগুলোই কিন্তু ধীরে ধীরে আসছে এবং তার উত্তরগুলো আমরা ধীরে ধীরে পাচ্ছি এবং আজিগড়ের ঘটনা এইভাবে লুকিয়ে বডি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে মেয়েটিকে এখানে মারা হয়েছে ঘটনা ঘটেছে সেই দিন যখন অভয়ার মৃতদেহ যখন শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন স্বয়ং টালা থানার ওসি গাড়িতে বসে এবং অনেক অনেক পুলিশ মজুদ ছিল কিসের এত পুলিশ দরকার ছিল পুলিশ প্রোটেকশনে বডি নিয়ে যাওয়া হলো পুলিশ প্রোটেকশনে সব দাহ করা হলো কিসের দরকার ছিল কিসের এত তারা ছিল এবং সন্ধ্যের পর পোস্টমর্টম হলো এবং পোস্টমর্টম ডাক্তাররা করতে চাননি সঞ্জীব ঘোষ নিজে দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন যে যা হবে উনি দেখে নেবেন কিসের তারা ছিল এত তারা তার শব্দাহ পুড়িয়ে দিয়ে কি প্রমাণ বিলুপ্তর কাজ I am Dr. Amrita Bhattacharya, junior resident in ENT from Vivekananda Institute of Medical Sciences. The heinous crime that occurred on 9th of August 2024 at Arjipur Medical College to our colleague, to our sister. We have been on the streets fighting against this crime, fighting for justice. Not just me, every one of you has been beside us in this fight. I am Dr. Amrita Bhattacharya, junior resident in ENT from Vivekananda Institute of Medical Sciences. যে কথাটা আমরা প্রথম দিন থেকে বলে আসছি শির দ্বারা সোজা রেখে আমাদের লড়াইটা চালাতে হচ্ছে এবং আমরা সেটা চালাবো আজকে অ্যারেস্টটাও তো একটা বড় জয় আমার মনে হয় যেটা আমরা জয় সেদিন হবে যেদিন সত্যিকারের যারা দোষী তাদেরকে একদম শনাক্ত করে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হবে উই হ্যাভ বিন অন দিস স্ট্রিটস আউটসাইড স্বাস্থ্য ভবন ডিমান্ডিং জাস্টিস এন্ড জাস্ট জাস্টিস এন্ড উই ডিড फ्रॉम द वेरी डे 1 दैट वी आर अ पॉलिटिकल एंड वी वांट नथिंग बट जस्टिस वी आर हियर एंड वी आर फाइटिंग and we have all of your support and that is why we are being able to continue this fight thank you for standing beside us let's do this let's continue this fight till justice is served mohomaru shastho bhavone samne ei dhornar monche eshe nijeder obhashne ke dekhiyo gechen ebong oshudho niye gechen মঞ্চে ডাক্তারদের উৎসাহ দিয়ে এবং নিজেদের শরীর স্বাস্থ্য দেখিয়ে এবং তারা খেয়েও গেছে প্রচুর খাবার ছিল তারা এত খাবার তারা সন্দেশ কুচি তরকারি 
সব খেয়েও যেতে পেরেছে ধরুন এখানে যেহেতু সেদিন আমরা বাইশ জন সদস্য অফ ইনাভিল ক্লাব অফ ক্যালকাটোল সিটি থেকে পৌঁছে গেছিলাম স্বাস্থ্য ভবনের সামনে আমরা পাঁচশোটি হার্ট পলিটি পেপার প্লেটস নিয়ে গেছিলাম সবার অভিজ্ঞতায় একটা অন্য রকম ইউনিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেদিন স্টুডেন্টরা প্লেটের উপর স্লোগান লিখে সেগুলো ফেস্টুনের মতন টাঙিয়েছিল ও পিসি তুই দেখে যা জনগণের ক্ষমতা বিশ্বাসবাবু গেছেন মারা সত্যবাবুর খবর নাই তিলোত্তামা গেছে কোথায় আমরা তার খবর চাই কোনো কিছুর অভাব নেই এখানে তেরো তারিখে যখন এসেছিলাম দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে মাটিতে প্লাস্টিক পেতে ছেলে মেয়েরা বসে এবং মাথার ঢাকা ঢাকনাটাও কোনো কোনো জায়গায় নেমে আসছে আজকে দেখছে একদম প্যান্ডেলের মতন টান টান করা কাঠে নতুন তক্তপস জলচৌকি যাকে বলে যেখানে বৃষ্টি পড়ছে ছাত্রদের কষ্ট হচ্ছে নতুন তক্তপস প্যান্ডেলের মতন টাঙানো হয়ে গেল খাবারের অভাব নেই বাথরুমের অভাব নেই লোকে তাদের বাড়ি ঘর দর হৃদয় সব সব ওপেন করে দিল সেখানে হঠাৎ ডেকোরেটাররা এসে ডেকোরেটাররা এসে নিয়ে গেল 
প্যান্ডেল খুলে দিল পাখা নিয়ে গেল আমরা পয়সা পাইনি বলে কিসের কেন এটা হলো খুব চিন্তিত আমি এই প্রতিশ্রুতি যারা করেছিল আশা করি তারা ঠিক আছেন এবং তারা দৃঢ় আছে এখনো দৃঢ় আছেন তাদের প্রতিশ্রুতিতে জানতে পেরেছি অর্থাৎ তারপরে ট্রেন তাগ শনিবার ছিল সেদিন থেকেই আমি আমি আন্দোলন যুক্ত আছি এবং যেদিনকে আমরা করোনা মারি থেকে এখানে এলাম স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে সেদিন থেকেই আমি ধর্না মঞ্চে উপস্থিত আছি আমার মনে হয় লিগাল হেল্প নিয়ে লাইভ স্ট্রিমিং ইনস্যোর করে তবেই মিটিংয়ে যোগদান করা হচ্ছে তার জন্য যদি লাইভ সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের অর্ডার পাস করা হয় সেটা করা হচ্ছে চাইছি যে একটা কোনো সিগনিফিকেন্ট পদক্ষেপ নেওয়া হোক যাতে শুধুমাত্র যারা যে অপরাধ করেছে তারাই নয় যারা অপরাধের প্রমাণ লেপট করতে যারা হেল্প করেছে তাদেরকে একে একে গ্রেফতার করা হোক এবং তাদেরকে আমরা যেরকম পাঁচ দাবা দাবি করেছিলাম বিনিত গোয়েলের অপসারণ এবং যারা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডিএমই তাদের অপসারণ সেইগুলোর দিকেও যাতে সুপ্রিম কোর্ট কোনো পদক্ষেপ নেন সেই ব্যাপারে আমাদের চোখ থাকে নজর থাকে এটাই আমাদের সুপ্রিম কোর্টের থেকে এটাই আমাদের আশা তবে আমার শুধু কলকাতার পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের না সারা পৃথিবীর বাঙালি আছে কালকে দেখছি মুর্শিদাদের আগে দেখছি র্যালি অনুষ্ঠিত হয় লোকের প্রতিবাদ আমরা সকাল থেকে আমি সকাল থেকে যখন এখানে আসছি তখন থেকে কেউ পায়েস দিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে রান্না করা কেউ বাড়িতে রান্না করে খাবার ভাত ডাল দিয়ে যাচ্ছেন মানে আমরা ভাবিনি যে এতটা জনগণের কাছ থেকে এতটা ফ্যান খাবার ছাউনি নতুন তক্তপস নতুন ফোল্ডেড কট কোনো কিছুরই অভাব ছিল না কি মনে হয় আজকে কি দিদি লাইভ স্ট্রিমিং করবে মনে তো হয় না বাট উই হ্যাভেন্টেশন কি হয় পুরোটাই তো সিচুয়েশনের উপর All the best for tomorrow's hearing. Thank you. Thank you. What is the best thing to do? Bleaching powder. And you can use garbage and garbage. What is the best thing to do? What is the best thing to do? Yes, the best thing to do. The best thing to do is to do it. What is the best thing to do? 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 
এটা একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে এরা বিচার চাই আমরাও শত প্রণোদিত হয়ে বলছি এটা নিশ্চয়ই কিছু একটা সুরা হওয়া দরকার মাস্ট আমি ধরো আমি তো দেখো এখন একটু বয়স বেড়ে গেছে অতটা হয়তো করতে পারবো না কিন্তু যতটুকু করলাম ওদের প্রোটেস্টটাকে এসে সাপোর্ট করলাম এটাতেই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই ছেলেমেয়েগুলো সুস্থ থাকুক বেঁচে থাকুক ওদের সুবিচার পাক এইটাই আমার মনস্কামনা ষোলো তারিখ থেকে আজকে অনেক দিন হয়ে গেল গঙ্গার জল অনেক বয়ে গেল অনেক নোংরামি হলো ভেবেছিলাম পোস্ট করব না কিন্তু এই ছেলে মেয়েদের অনশন এদের স্ট্রাগল এদের প্রোটেস্ট ব্যর্থ যাতে না হয় তাদের মনে করে দেওয়ার জন্যই এটা পোস্ট করলাম